Assalamualaikum. Masha kori shoy bhalo asen. Onik din scholarship update niye kotha bola hai na. Aske kotha bolbo Kings Fahad scholarship niye. Amra jani je normally Saudi Arabia the je scholarship gula dia hoy. Egula the shobar ek to interest thake. Bong je tu Muslim the ekta durbalota jayga se Muslim ma shobar ei desh thake portion do kore. Bong a scholarship gula bhalo hoy. Apna na dekhen je completely fully funded scholarship among many students are interested about these kinds of scholarship like king's abdullah scholarship and king's father scholarship so ask me a scholarship that another k normally a gula nye discuss corbo jegula another could be important uh could be basic j information shegula nye kotha volbo in details on a uh, topic nye asher kono ichene मेन मेन टॉपिक गुला नहीं कहता हूँ वो जब मैं अपनी कौन कौन प्रोग्राम में अप्लाई करते पार बन कौन कौन डिग्री थे अपनी स्कॉलरशिप टा पाबन एवं अपना स्कॉलरशिप एक जो नो अपनी की की सबमिट कर बन लाइक कौन कौन डॉक्यूमेंट अपने के सबमिट करते होंगे एवं स्कॉलरशिप टा जो दे अपनी पे जान ताहले अपने कौन प्रोग्राम है जो नेता रहे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर से एक गुला होता है आज के टॉपिक अमी खूबी बेसिंग इनफॉरमेशन गुला नहीं कहता बोल बो एवं एप्लीकेशन का लिंक टाव दिया था बे आर अमी नॉर्मली जो कौन वीडियो टा अपलोड कर बो तो कौन डिस्क्रिप्शन है अपना रहे ए पेज लिंक टाव अव ताहले देखा जाए कि की इनफॉरमेशन एक्चुअल आमादे दौड़ का रहे स्कॉलरशिप टच जनो तो देखें जेकहन बोल से जेक किंग्स फार्ड स्कॉलरशिप 2022 इन सऊदी अरबिया एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप कौन कौन प्रोग्राम है अपने अप्लाई करते पर बन मास्टर्स पीएचडी एंड एमबीए ये तीन टा प्रोग्राम है अपना দেখেন অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউ ডোন্ট नीड আইএলস অর টোফেল স্কোর ফর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সো এখানে আমি একটু বলেনি আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন যখন করবেন তখন আপনার কোনো ইংলিশ স্কোর জমা দিতে হবে না বাট আপনি যদি ফাইনালি স্কলারশিপটা পান তাহলে কিন্তু আপনাকে ইংলিশ স্কোর জমা দিতে হবে তো আপনার যেহেতু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোনো ইংলিশ স্কোর লাগতেছে না ইউ ডোন্ট नीड আইএলস অর টোফেল স্কোর ফর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সো আমি বলবো যে যেহেতু আপনার লাগতেছে না সেহেতু আপনি অ্যাট লিস্ট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করার পরে যদি আপনি টিকে যান যদি বাই দা ব্লেস অফ দা গড ইফ ইউ গেট দিস স্কলারশিপ যদি আপনি স্কলারশিপটা পেয়ে যান তখন আপনি একটু কষ্ট করে আইএস স্কোর আর টোফেল স্কোরটা ম্যানেজ করতে পারেন আইএস एग्जामটা দিয়ে দিতে পারেন যদি ভালো একটা স্কোর হয় রিকোয়ারমেন্টে যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু এই স্কলারশিপটা নিয়ে সৌদি আরো বিয়াতে পড়াশোনা করতে পারবেন এখন দেখেন আমি অল এখানে একটা কথা তারা বলেছে যে ফুল স্কলারশিপ তো আমি বলেছি এবং এটা তারা মেনশন করে দিয়েছে যে প্লিজ নোট দ্যাট ফিমেল স্টুডেন্ট ক্যান অলসো अप्लाई সো আমি নরমালি জানি যে অল অফ দ্য স্কলারশিপ আর एलिজিবল ফর মেল এন্ড ফিমেল বাট তারা এখানে একটু মেনশন করে দিয়েছে যে ফিমেল যারা যারা ইন্টারেস্টেড গার্লস স্টুডেন্ট তারা অবশ্যই এখানে अप्लाई করতে পারবেন এবং সৌদি আরবিয়া অবশ্যই ভালো কান্ট্রি মুসলিমদের জন্য সো ইউ গাইস ডোন্ট नीड टू बी ওয়ারি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এটাও একটা মেইন ইনফরমেশন আপনাকে কোন ফি পে করতে হবে না লাইক নো অ্যাপ্লিকেশন ফি আপনি যখন অনলাইন अप्लाई করবেন আমি এখানে আপনাদেরকে কিন্তু বলেছি যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার কোন প্রকার আইএলস অর টোফেল স্কোর লাগবে না সো এই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা যখন আপনি করবেন তখন আপনার কোনো ফি দিতে হবে না আপনি কমপ্লিটলি ফ্রিতে अप्लाई করতে পারবেন নো অ্যাপ্লিকেশন ফি চার্জ বাই দা ইউনিভার্সিটি সো আপনাকে কোন প্রকার অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হবে না বা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনার যে একটা মিনিমাম চার্জ ধরে অনেক ইউনিভার্সিটি সেটাও কিন্তু আপনার দিতে হচ্ছে না এবং এই স্কলারশিপটা বছরে দুইবার ওপেন হয় সো এটা আমাদের জন্য অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এখানে মোটামুটি ডিটেইলসে তারা অনেক কিছু বলছে আমি বেসিক ইনফরমেশনটা আপনাদের বলে দিলাম এবং দেখেন এখানে হচ্ছে সামারিটা হচ্ছে সৌদি আরবিয়া হচ্ছে মেইন কান্ট্রি এন্ড কিংস ফাহাদ ইউনিভার্সিটি এট এই ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়াশোনা করবেন কোন কোন প্রোগ্রামে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে মাস্টার্স পিএইচডি এন্ড এমবিএ এখানে আরো কিছু বলছে যেমন মাস্টার্স লিডিং পিএইচডি থাকে এগুলাতেও করতে পারবেন বাট মাস্টার্স পিএইচডি এন্ড এমবিএ এই তিনটা হচ্ছে মেইনলি ডিগ্রি আপনারা এই তিনটাকে ফোকাস করেন এন্ড ফুলি ফান্ডেড স্কলারশিপ আমি আগেই বলে দিয়েছি এবং এটা নিয়ে আমি বলবো এই স্কলারশিপ ফিনান্সিয়াল কভারেজ যেটা এটা ডিটেইলস নিচে আছে এবং 
এটা খুবই ভালো একটা স্কলারশিপ অনেক ফ্যাসিলিটিস তারা দিয়েছে আপনি আমি ভিডিও তৈরি করার আগে তো নিজে পড়েনি তো নিজে যখন পড়েছি তখন আমি সারপ্রাইজ হয়েছি আপনারাও সারপ্রাইজ হবেন যে কি কি ফ্যাসিলিটিস দিতে পারে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে সৌদি আরবিয়া ইজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি যারা সব থেকে বেশি ফ্যাসিলিটিস দেয় স্টুডেন্টদের জন্য আপনার কোনো রকম কষ্ট নাই কোনো একটা টাকাও আপনার খরচ হবে না দেন আপনি সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস সেখানে পাচ্ছেন এবং ইভেন তো এয়ার কন্ডিশন রুম থেকে শুরু করে আপনার ক্যাফেটেরিয়াতে আপনি খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন সো এভরিথিং আমি আপনাদেরকে বলবো এটা নিয়ে ডিটেলস বলবো এখন আপনি কবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টোয়েন্টি ওয়ান সেপ্টেম্বর জাস্ট দ্য ডেড লাইন সো এই মাসের ভিতরে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে একুশ তারিখের আগে অথবা একুশ তারিখ পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এখন দেখেন বেনিফিট এই স্কলারশিপের কি কি বেনিফিট বা কি কি সুবিধা আপনি পাবেন যদি এই স্কলারশিপটা পেয়ে থাকেন এখানে নর্মালি অল দ্য লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরাই নর্মালি এটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখন দেখেন যে আপনার ফুল টিউশন ফিটা তারা কাভার করবে আপনার কোনো টিউশন ফি দেওয়া লাগবে না অ্যান্ড মান্থলি স্টিপেন দিবেন যেটা দিয়ে আপনি লিভিং কস্টটা মেনটেন করতে পারবেন এবং ফুলি ফার্নিশ ওর এয়ার কন্ডিশন একটা হাউস আপনাকে দিবে যেটা আপনি থাকবেন এরকম নর্মালি কেউ অফার করে না স্পেশালি যা হাউজিংটা তারা অফার করে না নর্মালি তারা বলে থাকে যে আপনাকে মান্থলি একটা স্টিপেন দিবে বা মান্থলি একটা স্যালারি দিবে সেটা দিয়ে আপনি ম্যানেজ করে নেবেন মেডিকেল দ্যাস মিনস ইন্স্যুরেন্সও দিবে এবং ফ্রি টেক্সট বুকসও দিবে যদি আপনার কোনো যে বইগুলো লাগবে সেগুলোও দিবে অ্যানাদার ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আপনি যে যাতায়াত করবেন লাইক ইয়ার ফেয়ার যেটা আপনার যাওয়ার জন্য প্লেন টিকিট দিবে এবং আসার জন্য দেখেন রিটার্ন টিকিটটাও তারা দিবে সো দুইটাই আপনি পাইলেন এবং এখানে হচ্ছে যে আপনি ক্যাফেটেরিয়াতে যদি খাওয়া দাওয়া করেন সেটাও তারা ব্যবস্থা করে দিবে সো অনেক ফ্যাসিলিটিস তারা দিচ্ছে এবং দেখেন আরও একটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে যে আপনি যদি চান তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটির যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে যারা প্রফেসর আছে তাদের সাথে আপনি রিসার্চ করতে পারবেন এবং বইও লিখতে পারবেন এই ফ্যাসিলিটিসটা কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি এর স্পেশালি এই দুইটা যে ক্যাফেটেরিয়াতে আপনাকে তারা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছে যারা প্রফেসর লেভেলের মানুষ তাদের সাথে আপনি রিসার্চ করতে পারতেছেন বা মানে গবেষণা করতে পারতেছেন এবং বই লিখতে পারতেছেন এটা খুবই খুবই সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার যদি কেউ এরকম সুযোগ পেয়ে থাকে আর প্রজেক্টগুলো নর্মালি ইউনিভার্সিটি থেকে ফান্ডেড হয় এবং অন্যান্য বেনিফিট যদি আপনার ইউনিভার্সিটির পলিসিতে আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে সেগুলো আপনাকে তারা দিবে লাইক আদার বেনিফিটস আর অ্যাভেলেবল ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইউনিভার্সিটি পলিসি সো দেখেন অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস এখানে এত ফ্যাসিলিটিস তারা বলছে যে আপনি টাকা খরচ করা নিজের টাকা খরচ করার জায়গায় পাবেন না সো এই হচ্ছে টোটাল অ্যান্ড অ্যাভেলেবল সাবজেক্ট এখানে আমি আগেই বলে দিয়েছি যে কোন কোন সাবজেক্টে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন এবং কোন সাবজেক্টে কোন ডিগ্রিতে আপনি স্কলারশিপটা পাবেন যেমন দেখেন এখানে সাবজেক্টের নাম লিখছে এবং এখানে ডিগ্রির নাম লিখছে যেমন অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে শুধু মাস্টার্স করতে পারবেন এবং অ্যানাদার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটাতে যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন তাহলে মাস্টার্সেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পিএইচডিতেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দুইটাতে আপনি স্কলারশিপ পাবেন কেমিস্ট্রিতেও অনেকে পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করতে পারে অনেকে মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে সো এই হচ্ছে সাবজেক্ট আপনারা এটা একটু দেখে নেবেন এখানে অনেক সাবজেক্ট বলা হয়েছে সো আমি যদি বলি তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে যার যেটা দরকার যে যেটাতে ইন্টারেস্টেড আপনি সেটা এখান থেকে খুঁজে দেখবেন যে আপনার ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট এখানে আছে কিনা এবং আপনার সাবজেক্টের সাথে কোন ডিগ্রিটা অ্যাভেলেবল এবং দেখেন আপনার ক্রাইটেরিয়া কি কি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা লাগবে বা ইলিজিবল ক্রাইটেরিয়া যেটা বলে ফর মাস্টার্স ডিগ্রি আপনি যদি মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে ফোর ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ব্যাচেলার ডিগ্রির রেজাল্টটা আপনার অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে ফোর স্কেলে যাদের ফোর স্কেলে রেজাল্ট কাউন্ট হয় তাদের থ্রি থাকতে হবে অথবা ইকুইভ্যালেন্ট থাকতে হবে এবং অ্যানাদার কেস হচ্ছে আপনি যদি কেমিস্ট্রিতে পড়েন তাহলে কেমিস্ট্রি হচ্ছে আপনার মেজার সাবজেক্ট এবং এই মেজার সাবজেক্টে অবশ্যই আপনার থ্রি থাকতে হবে পিএইচডিতে যারা তারা মাস্টার্স ডিগ্রি লাগবে মাস্টার্স এবং ব্যাচেলার দুইটাই লাগবে এবং দুইটাতেই অবশ্যই আপনার আউট অফ ফোরের ভিতরে থ্রি মেনটেইন করতে হবে এবং পর এমবিএ যারা তাদের জন্য একটু বেশি ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে আমি এটা যেটা দেখতেছি এমবিএতে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের জন্য ফোর ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে অর ইনস্টিটিউট থেকে এবং আপনার যে গ্রেড পয়েন্ট এটা অবশ্যই থ্রি থাকতে হবে আউট অফ ফোরের ভিতরে অ্যানাদার ওয়ান ওয়ান 
একটা কোর্স থাকতে হবে আপনার অন কোর্স অ্যাট লিস্ট আপনার এই যে চার বছরের কোর্স ছিল সেটার ভিতরে আপনার অবশ্যই একটা কোর্স করতে হবে যে কোর্সটাতে আপনার ক্যালকুলাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং যেখানে আপনি ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন এইগুলা এই টপিকগুলা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং অবশ্যই একটা কম্পিউটার কোর্স আপনার থাকতে হবে সো আপনি আপনার মার্কশিটটা চেক করবেন যে এই কোর্সগুলো আছে কি না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অন ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে সো যারা ফ্রেশ আর তাদের তো অন ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স নাই তাহলে তারা কি করবে তাদের জন্য দেখেন যারা আপনার গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে এবং রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে এবং যাদের অনার্সের স্কোরটা ভালো তারা এই এক্সপিরিয়েন্স এক বছরের এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে কারণ এখানে বলছে যে দিস রিকোয়ারমেন্ট লাইক এক বছরের যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকা লাগবে এই রিকোয়ারমেন্টটা মেবি ওয়েব দ্যাট মিন্স ওয়েব করা হবে ফর ফর হুজ স্টুডেন্ট লাইক ফর গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপ্লিকেন্ট উইথ এক্সেপশনাল একাডেমিক রেকর্ড দ্যাট মিন্স যারা ভালো রেজাল্ট করবেন লাইক থ্রি পয়েন্ট এইট ও থ্রি পয়েন্ট সেভেন এরকম রেজাল্ট যাতে তাদের জন্য এক বছরের এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং কি কি ডকুমেন্ট আপনাকে জমা দিতে হবে দেখেন এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আপনাকে সবগুলো ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি জমা দিতে হবে ইন পিডিএফ ফর্ম পিডিএফ ফর্মে বাট দ্য সাইজটা কিন্তু দুই মেগাবাইটের উপরে হতে পারবে না দ্যাস ম্যাক্সিমাম দুই মেগাবাইট হতে হবে এবং দেখেন ম্যান্ডেটরি যে ডকুমেন্ট সেগুলো হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফিকেশন দ্যাস মিন্স ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটো কপি জমা দিবেন ফটো কপি দ্যাস মিন্স স্ক্যান কপি অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপ্টের স্ক্যান কপি ফর পিএইচডিতে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের মাস্টার্স আর ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স এ যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ব্যাচেলার ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিবেন থ্রি রিকমেন্ডেশন লেটার আপনার তিনটা রিকমেন্ডেশন লেটার জমা দিতে হবে এটা আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের কাছ থেকে নিতে পারেন অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ পারপাস ওয়ান পেজ স্টেটমেন্ট অফ পারপাস জমা দিতে হবে ফোকাসিং অন ইউর ক্যারিয়ার অ্যান্ড ইউর রিসার্চ গোল এবং পাসপোর্ট সাইজের ফটো জমা দিতে হবে এবং ফটোতে দেখেন আপনাকে অবশ্যই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড মেনটেন করতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে অপশনাল ফর ফিমেল ফিমেলরা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন একটা সিবি জমা দিতে হবে যে সিবিতে আপনার এডুকেশন অ্যান্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সগুলো অবশ্যই ব্রিফলি বলা থাকবে এবং ইংলিশ স্কোরের ক্ষেত্রে দেখেন জি ম্যাট জি ম্যাট নর্মালি ফর ইন্টারন্যাশনাল এম বি যারা অনলি এম বিএতে অ্যাপ্লাই করবেন তাদের জন্য জি ম্যাট দিতে হবে কিন্তু যারা সায়েন্স বা অন্য ফ্যাকাল্টিতে অ্যাপ্লাই করবেন তারা না দিলেও চলবে এবং এখানে দেখেন নন ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্ট যেটা ফর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আমি আগেই বলেছি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার কোনো প্রকার ইংলিশ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে না বাট নিডেড বিফোর ফাইনাল অ্যাডমিশন যদি আপনি স্কলারশিপটা পান তাহলে ফাইনাল অ্যাডমিশনের জন্য আপনাকে জমা দিতে হবে সে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টোফেল মিনিমাম সিক্সটি এইট ফর মাস্টার্স অ্যান্ড সেভেন্টি নাইন ফর পিএইচডি আইএস যদি আপনি দেন তাহলে সিক্স ফর মাস্টার্স অ্যান্ড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফর পিএইচডি সো এগুলো আপনার একটু অবশ্যই মনে রাখবেন এটা এখন ইম্পর্টেন্ট না বাট পরবর্তীতে ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনটা আমি আগেও বলেছি যে টোয়েন্টি ওয়ান সেপ্টেম্বর দ্যাস মিন্স এই মাসের একুশ তারিখের ভিতরে আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সাবমিটিং রিকমেন্ডেশন লেটার দ্য লাস্ট ডেট ইজ টোয়েন্টি এইট সেপ্টেম্বর আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন একুশ তারিখের ভিতরেই উইদাউট এনি রিকমেন্ডেশন লেটার বাট আপনাকে আঠাশ তারিখের ভিতরেই রিকমেন্ডেশন লেটারটাও আপলোড করতে হবে এবং কি করে অ্যাপ্লাই করবেন এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্ক আমি অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্কটা আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না আমি যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনারা যদি না পারেন তাহলে হয়তো আমি দেখাবো বাট এই পেজের এটা আমি দিয়ে দেবো এই পেজের লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আপনারা এখানে ঢুকে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক এটা চলে আসবে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে জাস্ট এখানে ক্লিক করে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যদি না পারেন তাহলে পরের কোনো ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে কি করে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন সো টুরে দিস ইজ ওকে আই থিঙ্ক আমি যথেষ্ট পরিমাণ ইনফরমেশন এখানে ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করেছি এরপরেও যদি আপনারা না বোঝেন অবশ্যই প্রশ্ন করবেন আর সবাই ভালো থাকবেন অনেক দিন ভিডিওতে আসা হয়নি এই জন্য আমি রিয়েলি সরি আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু কন্টিনিউ to upload the video as much as I can. So thank you very much uh, for watching this video.